คือราชาณาจากไทยเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า territorial sovereignty หรืออำนาจอธิปไตยที่รัฐมีเหนือผืนแผ่นดินนี้เนี่ยผู้ที่มีหน้าที่หลักในการปกป้องเนี่ยก็คือกองทัพเพราะนั้นบทบาทเนี่ยชัดเจนตัวนั้นไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่ามันมีอีกบทบาทหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอันนี้อันนี้คือและนี่คือปัญหาที่แท้จริงของของทั้งหมดนี้ที่นั่งเถียงกันเนี่ยบทบาทอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคนที่เข้ามองว่าประเทศไทยควรจะเป็นประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าไปไปไกลกว่านี้เขามองว่าทหารไม่ควรจะมีแต่ว่าคนที่เป็นทหารโดยเฉพาะยิ่งทหารที่เห็นด้วยกับการเข้ามาของพลเอกประยุทธ์ในรอบนี้เนี่ยซึ่งคนนี้เขาจะเห็นต่างก็คือว่ามันไม่ใช่แค่บทบาทที่ปกป้องเขตแดนของประเทศในการสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้านในการรักษาอำนาจอธิปไตยเหนือเขตแดนซึ่งอันนี้มันเป็นบทบาทของทหารอยู่แล้วบทบาทที่เถียงกันในสังคมเนี่ยจากนักวิชาการที่มีมุมมองแบบจานิธิและคอสชอที่เข้ามาในวันนี้ก็คือว่าบทบาทในการเข้ามารักษาอำนาจรักษาอำนาจให้กับรัฐที่มีอำนาจปกครองเหนือผู้แทนประชาชนซึ่งมาจากการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งอำนาจรัฐซ้อนรัฐนั้นเนี่ยทหารควรมีไหมแค่นั้นแหละที่เถียงกันมันคือตรงนั้นทหารอาจจะมองว่ามีหน้าที่ในการเซฟการ์ดดิมอคราซีจากผู้ที่เข้ามาชอบราดบำหลวงในการรักษาประชาธิปไตยให้บริสุทธิ์จากผู้ที่เข้ามาทำการทุจริตคอร์รัปชันกับหน้าที่ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งแต่ฝ่ายเขากลับมองว่าเขาไม่ได้เข้ามาทุจริตคอร์รัปชันต่อหน้าที่เขาเข้ามาเพราะว่าเขาหาเสียงประชาชนเขามีนโยบายที่นํามาใช้ในการปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฝ่ายหนึ่งมองว่าฝ่ายเป็นนักการเมืองที่มีความชั่วร้ายเข้ามาทุจริตคอร์รัปชันส่วนฝ่ายที่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งว่าเป็นแนวทางในการเลือกผู้นําที่ดีที่สุดกลับมองว่าทหารไม่ได้เข้ามาเซฟกาดประชาธิปไตยแต่ว่าเข้ามาทําลายประชาธิปไตยที่เขาเถียงกันคือตรงนั้นเพราะบทบาทของทหารรู้อยู่แล้วว่ารักษาเขตแดนของประเทศรบกับประเทศอื่นที่ต้องการบุกรุกประเทศไทยแต่ที่เหลือเนี่ยมันนั่งโถกกันอยู่อะแล้วก็ยังเห็นกันต่างกันว่าที่เหลือที่ทําอยู่รวมทั้งประเด็นที่ทํากันทุกวันนี้การปฏิรูปเนี่ยมันใช่หน้าที่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนถ้ามองจากฝ่ายประชาธิปไตยเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่ที่ทําอยู่ในวันนี้มันเป็นการทําเกินหน้าที่นะประเด็นปิดท้ายพูดนิดเดียวคือว่าวันนั้นมีการพูดถึงว่าถ้าไม่มีคอปอปอคุณมีชัยเขาหาทางออกสำหรับวิกฤตเนี่ยเขาให้อำนาจไว้กับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยทำไมเนี่ยฝ่ายที่วิจารณ์รัฐนูนนี้ยังมีปัญหากันอยู่หรือคุณจะให้มีคอปอปอและถ้าไม่มีคอปอปอทำไมให้อำนาจไว้ที่สารเนี่ยยังไม่พอใจอีกจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางในการเขียนรัฐธรรมนูญที่น่าจะเวิร์กที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือว่ากาหนดให้ชัดไปเลยว่าบทบาทหน้าที่ของเหล่าทัพต่างๆต้องมีในการทำให้การจัดการเลือกตั้งมีผลสำเร็จ